पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये जो मेरा आज वी लॉग है ये पाकिस्तान में इलेक्शंस के बारे में है 47 से लेके आज तक और इलेक्शंस इस मुल्क में चेकर्ड हिस्ट्री रखते हैं चेकर्ड से मुराद है आसान के उस पे सवाल उठते उठे हैं और कोई ना कोई उसके बारे में क्या आरिया हैं उसके बारे में डबल स्टैंडर्ड्स हमारे जो इलेक्शंस की हिस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली अनलाइक इंडिया या कई और कंट्रीज तो पहला तो ये है पाकिस्तान में 47 से लेके 58 तक जनरल इलेक्शन तो पाकिस्तान में पहली दफा 70 में हुए जो मुनसफाना थे फेयर थे और इन द वेक ऑफ ये मुल्क टूटा अगर हम अवामी लीग को पावर दे देते तो अगर खुदा न खास्ता उस वो के मुल्क टूटता भी जो बाद में टूटा तो कोई तो हिस्ट्री डिफरेंट होती कि उन्होंने तोड़ा है ये इतनी बड़ी सरेंडर ना होती एनी हो फोर्टी सेवन से लेके फिफ्टी एट तक कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ हां प्रोवेंशियल असेंबलीस के हुए पख्तूनख्वा एंड पंजाब और जो ये इलेक्शन हुए के वो भी फेयर नहीं थे और रिक थे उन पर हंड्रेड परसेंट ये इल्जाम लगा कि ये फेयर नहीं थे हालांकि सेलेक्टिव थे मतलब वो जनरल डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे दो सूबों के लिए और 53 मई में फिर सिंध के हुए ये जो मैंने बोला कि सिर्फ सूबाई तीन सूबों में इलेक्शन हुए और जिनके बारे में वही मैंने कहा रिक्त थे ये ये मार्च में हुए थे पंजाब के मार्च में और दिसंबर 51 में एनडब्ल्यूएफपी जिसको आज पख्तूनख्वा कहते हैं और मई 53 में अप्रैल 54 में ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुए मतलब वो भी एक सूबा वन वन पार्ट ऑफ द कंट्री और उसमें गवर्नमेंट में कोई ट्राई की कि मुस्लिम लीग जीते लेकिन मुस्लिम लीग वाज मिजरेबली डिफीटेड बल्कि इस पाकिस्तान में मुस्लिम लीग का समझो जनाजा निकला और जो यूनाइटेड फ्रंट थी जिसको लीड कर रहे थे शेर बंगाल फजलुल हक और दिस और दैट उन्होंने बुरी तरह मुस्लिम लीग को शिकस्त दी और उसके पीछे कई वजूहत थी जिसमें ख्वाजा नाजमुद्दीन की असम्बली को तोड़ना एज ए प्राइम मिनिस्टर उसको सैक करना चीफ मिनिस्टर फजलुल हक तो जो 5960 का इलेक्शन नहीं था वो रिफरेंडम था उन्होंने कहा अयूब खान उन्होंने कहा अयूब खान का ये था नारा था कि अगर मैं सही काम कर रहा हूं लोग मुझे पसंद करते हैं तो मैं प्रेसिडेंट हूं दैट वाज नॉट इलेक्शन रिफरेंडम लेकिन फिर 65 में जब 62 अयूब खान अपना कॉन्स्टिट्यूशन ले आया जिसके बारे में कहते हैं कि इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशन बाय अयूब खान फॉर अयूब खान फ्रॉम अयूब खान एनी हाउ सिक्सटी फाइव में इलेक्शन हुआ कंबाइंड अपोजिशन पार्टी थी और जो अवामी लीग थी उसको लीड कर रही थी फातिमा जिना वही कैंडिडेट थी चूंकि कैद आजम की बहन थी और इधर से अयूब खान था बैर उसमें हड़ दुड़ हुआ कोई नहीं कह सकता वो फेयर इलेक्शन था जो गवर्नमेंट की मशीनरी टैक्टेशन इसको अंदर करो जैसे आज हो रहा है 
मतलब ये जो अभी इलेक्शन होगा आठ फेबररी को ये भी उसकी बहन है लगता तो ऐसा है मुझे एनी हाउ अयूब खान बिकेम द प्रेजिडेंट और ये पहला प्रेजिडेंशियल इलेक्शन था पहला प्रेजिडेंशियल इलेक्शन यही था मुल्क में जो काफी वास्ट लेवल पे हुआ अयूब खान बिकेम द प्रेजिडेंट जिसने आगे जाके फिर सिक्सटी नाइन में रिजाइन कर दिया था और अयूब खान अगर स्पीकर को हैंड ओवर कर जाता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी कुछ उसकी पार्लियामेंटेरियन स्पिरिट याद रहती लोगों को उसने क्या किया या खान को कहा संभालो एंड ब्रिंग मार्शल लॉ और एक और बात मैं आपको बताता जाऊं कि जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था और 62 ये यूनिकैमरल थे इसमें सेनेट नहीं थी और मैं पर्सनली पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं इस मुल्क के लिए एक अवान है हां उसमें सूबों की नुमाइंदगी हो जैसे सेनेट में है वन ऑफ एक एक अवान फिर सेवेंटी का पहला जनरल इलेक्शन हुआ जो या खान ने कराया और फेयर इलेक्शन कोई हर जुड़ उसमें तोड़ फोड़ नहीं थी और फेयर इलेक्शन हालांकि डिले हो गया क्योंकि इस पाकिस्तान में साइक्लोन आया था तो वो इलेक्शन था सेवेंटी का फिर उसके बाद जो हुआ आई डोंट नीड टू डिस्कस वेरी सैड फिर सेवेंटी सेवन में भुटो ने कराया उस पर रिग का ठप्पा लगा कि ये रिग है और पीएनए की तहरीक चली जिसको अमेरिका ने भी सपोर्ट किया वह बट बहरहाल मार्शाला आया और पार्लियामेंट्री सिस्टम उड़ गया फिर आठ साल के बाद जयाउल हक ने इलेक्शन कराया हालांकि इससे पहले ज्यादा रिफरेंडम हुआ रिफरेंडम यह था कि अगर आप मुसलमान हैं इस्लाम चाहते हैं तो फिर मैं प्रेसिडेंट हूं सुबह अल्लाह एटी फाइव का इलेक्शन नॉन पार्टी था चूंकि और मेन टारगेट पीपल्स पार्टी था अगर के पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स जो भी था बहरहाल 85 का इलेक्शन नॉन पार्लियामेंट नॉन पार्टी का था और उसमें जो हुकूमत आई ठीक है दे वर डूइंग गुड जो ने जो वॉज अ वेरी ऑनेस्ट एंड गुड प्राइम मिनिस्टर लेकिन बदबख्ती यह है इस मुल्क की और हमारे पार्लियामेंटेरियन सिस्टम की कि फिर जो ने जो को सेक कर दिया जयाउल हक ने ये जो आर्मी स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें होती है ना ये बेमानी नहीं है उन्होंने जमूरे को भी नुकसान पहुंचाया और इस मुल्क की सोलिडरिटी को भी ये अपने जीव जो जोन किया जोनेजो वॉज डूइंग वेरी गुड लेकिन शर्त ये चाहिए थी कि जोनेजो और मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट की नहीं बनी तो ही वॉज रिमूव फिर 88 का इलेक्शन अब आई डोंट वांट टू गो इन मच डिटेल 98 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी आई फिर उसको अंडर 58 एट टू बी उड़ा दिया फिर 90, फिर 93, 90 में नवाज शरीफ आया और 93 में फिर वो आई बेनजीर 97 का इलेक्शन हुआ फिर 97 के बाद 99 में मार्शल ला फिर 2008 का इलेक्शन हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी आई और 8 के बाद फिर 13 और फिर 18 और फिर अब होने वाला है 8 फरवरी को लेकिन ये जो इलेक्शन हुए अब ये कंपेरेटिव हैं इनको आप 100 परसेंट फेयर नहीं कह सकते हां कुछ में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ज्यादा हुई कुछ में कम हुई लेकिन वो इलेक्शन जो कि जमहूरियत का रास्ता हमवार करेंगे लीडरशिप लाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास नहीं हुई अब 18 का इलेक्शन के बाद ये अब जो 
होने वाला है 24 में जो 23 में ड्यू था ये फेयर नहीं होगा ये मेरा पॉलिटिकल साइंस तजर्बा कह रहा है और लग रहा है क्योंकि अब इलेक्शन भी जब एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल हो अब मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाता बट अब अल्लाह करे कि मेरे मुंह में खाक हो और ये इलेक्शन फेयर हो सब इसको तस्लीम करें जो लगता नहीं है क्वेश्चन ये आखिर में कि हमारे मुल्क में जमहूरियत क्यों स्टेब्लिश नहीं हुई और इलेक्शन जिस पे मेरा ये विलॉग है ये क्यों फेयर नहीं है पहला कि हमारे मुल्क में जो जमहूरी कल्चर है पॉलिटिकल कल्चर से निकलता है जमहूरी कल्चर वो डेमोक्रेटिक बेसिस पे पार्लियामेंटेरियन बेसिस पे नहीं है और जिसकी वजह से ये हुआ है जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं या वो इलेक्शन में स्ट्रांग थी उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की या जो डेमोक्रेटिक लोग थे या जो पहले आए उन्होंने भी ज्यादा डेमोक्रेटिक रोल नहीं अदा किया बल्कि अनडेमोक्रेटिक था मतलब लोग ये कहते हैं एनी हाउ ये तो एक फैक्टर हो गया उसके बाद फिर जब हमारी जो ब्यूरोक्रेसी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट या गुलाम मोहम्मद ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अगर वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली न टूटती या उस वक्त फेडरल कोर्ट उसको गुलाम मोहम्मद के फैसले को अपहेल्ड न करती तो शायद इस मुल्क की कोई जमहूरी बका थी जो नहीं हुई तो एक फैक्टर ये है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो बड़ी स्ट्रांग है इस कंट्री में नो सेकंड ओपिनियन और हमारी जुडिशरी और हमारे सियासी लीडर इन तीनों ने जमहूरियत के साथ वफा नहीं की ना वो डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते थे तो ये हुआ और आई इंक्लूड इवन भुटो जो लीडर था उसने बैठे बैठे बलोचिस्तान की जो कैबिनेट थी उसको डिजॉल्व किया एंड देन ब्रॉड देम अंडर कॉन्स्पिरेसी केस और जेलों में रखा तो उनसे तो ये एक्सपेक्टेशन थी लीडरों से और कुछ लीडर ऐसे थे जिनसे इस मुल्क का होप था उनको भी नहीं आने दिया या वो उड़ा दिए गए तो जो ये तीन चार मैं बता रहा हूं इनको पॉलिटिकल लीडरशिप मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट एंड जुडिशरी सिर्फ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी पे आप न सारा डाले इन्होंने भी जो पार्लियामेंट ने जो हमारे पॉलिटिकल लीडर थे लेकिन ज्यादा जिम्मेवारी मैं समझता तो हूं इन पे आई क्यों के यू नो दैट एक वजह यह है जो इलेक्शन कमीशन है देखो इलेक्शन कमीशन का पहले से जिक्र नहीं था कहीं ये 1973 में 1973 बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है और अब पंद्रह पार्टियां भी इकट्ठी हो जाए सारे एक टेबल पे ऐसा ही नहीं बन सकता बस वो एक क्रेडिट गोस टू भोटो और उस वक्त ये जो सारे एक हो गए सवा एक छह सात लोगों के हु डिड नॉट साइन तो इलेक्शन कमीशन शुड बी इंडिपेंडेंट वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन पे भी यहां क्वेश्चन मार्क है बट एनी हाउ इलेक्शन कमीशन होना चाहिए और इंडिपेंडेंट अटोनोमस हो एंड द सेकेंड लॉ एंड द सेकेंड लॉस्ट इज जो हमारी पोलिटिकल पार्टीज हैं ये फैमिली वन मैन सेंट्रिक है इवन पीटीआई जो बड़ी पॉपुलर है टू बी वेरी फ्रेंक वो इमरान खान वन मैन शो था पॉलिटिकल पार्टी शुड बी सिस्टम सेंट्रिक उनका अपना इलेक्शन होना चाहिए उनके अंदर जमहूरी कदरे होनी चाहिए कुछ कदरे अच्छी हैं पॉलिटिकल पार्टी को अपना जमहूरी सिस्टम एक सिस्टम बनाना चाहता ये जमात इस्लामी में है 
جماعت اسلامی کو میں نے بڑا کلوز سٹڈی کیا یا جو اور پارٹیاں آ سکتی تھیں اس ملک میں اگر کمیونسٹ پارٹی کو الاؤ کیا جاتا یا جو بھی تھا یا سوشلسٹ پارٹیاں ہونا چاہیے پیپلز پارٹی جو عوامی پارٹی ہے اس میں بھی ایک فیملی کا رول ہے پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا یہ بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے اور اس کا عوام میں اگر روٹ آ جائے عوام کو باشعور کر دیں اپنی پارٹی مینیفیسٹو پہ تو اس وہ بھی الیکشن میں بڑا کہ فیئر ہونے میں بڑا ایک فیکٹر بن سکتا ہے بٹ نہیں ہوا انفارچونیٹلی تو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اندر سے خود جمہوری مزاج کی نہیں تھی ون مین شو یہ ون مین شو جو ہے نا کسی پارٹی کا یہ الٹیمیٹلی جمہوریت کو نقصان دیتا ہے اور آخر میں کہ منی مافیا یہ مافیا پالیٹکس میں آ گئے اب الیکشن ہیز بیکم منی گیم اب میں اس پہ اور کیا بات کروں آپ کو ایک الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم سات آٹھ دس کروڑ روپے چاہیے اب ایک جو عوامی لیڈر ہے غریب وہ تو نہیں لڑ سکتا اور اسی طرح پھر آگے جب سینٹ کی کے ممبرز آتے ہیں اس میں یا یہ جو ریزرو کوٹے پہ آئی ہیں یا یاریاں نہ بھی ہیں یا یاریاں نہ بھی ہیں ان لارج یا پیسہ چلا ہے وہ جو جمہوری کرکدرے ہیں کسی شخص کے فیور میں وہ ہیں وہ کم ہیں تو اینڈیا اب الیکشن ہونے والے ہیں جو بارہواں الیکشن ہوگا جنرل اللہ کرے اس الیکشن ان دا ویک آف دس الیکشن اے پولیٹیکل پارٹی کمز ا کولیژن یا سنگل کہ جو کین ٹیک دس کنٹری ڈیموکریٹکلی اپ